This is a V8 powered BMW 3 Series packing around 400 horsepower. Stripped out, stanced, this aging drift machine is prepared not only to approach corners at crazy angles, but also take on the drifting world's pyramid. It actually came close to conquering Europe once, three years ago, and all that thanks to its tamer, a lively and gracious petite called Ramona Russo. One year after her 2012 European Drifting Championship debut, she entered the top three. Then, in 2014, she was crowned the Drifting Queen of Europe and also became the Vice Champion in the King of Europe competition. It was a crazy, health-draining, sleepless year paved with success. Ramona is the hard-working, humble type that pursues perfection in everything she does and doesn't usually stop until she's pleased. To film her drifting on a narrow go-kart circuit, the only one available at that time, needed persuasion work. I don't have enough track to show you what I can really do, she anxiously said to me after the first run, before grabbing the gear lever with both her hands, engaging first and going for another tire shredding run. Overcoming her native shyness in front of a camera, she agreed to meet with us and talk about her career past, present and future. Oh, and of course, her love of cars. Totul a început cu niște tuning show-uri la Fordul meu Probe. După ce l-am tunat și l-am aranjat puțin, am fost chemată la un tuning show să văd cum e. Mașina a fost premiată atunci. Mi-a plăcut foarte mult lumea asta tuningului. Și la unul dintre tuning show-uri, în Cluj, la Polus, a avut loc și o etapă de King of Europe, unde eu mă uitam la participanți și în afară de staticul acela cu care eram eu obișnuită, vedeam acțiune. Mi-a plăcut foarte mult cum, cum au condus uh, piloții și tot uitându-mă mi-a spus un prieten dar vrei să mergi și tu cu cineva, că am o cunoștință acolo și am zis, wow, cum, cum să nu? Și m-a prezentat unui pilot, am urcat în mașina lui de drift și băiatul a dat tutură pe circuit cu mine, am fost un zâmbet enorm la care omul a văzut că îmi place și a zis stai, stai, nu coborâ, că am vrut să cobor din mașină, mai stai puțin că mai mergem. Și am fost mega entuziasmat, am zis că e carusel pentru mine. Așa am făcut și eu astăzi când m-am luat cu tine. <laughs> Când am coborât până la urmă din mașină, i-am spus omului eu voi fi și eu aici pe traseu cu voi în câtva timp, îmi place foarte mult, la care omul a râs și a spus da, toți îmi spun asta. Sure. <laughs> în seara aia, în drum spre casă, dinspre Cluj spre Arad, m-am gândit, ok, ce mașină aș putea să-mi fac și eu să pot să intru la o competiție de drift. Și unul dintre visele mele era o Mazda MX-5, o miata, la care am căutat pe internet și s-a făcut așa că am găsit una chiar în Arad. Am mers să o vedem a doua zi, 
Deci, stai, vorbim de, de pe o zi pe alta? Adică de pe o zi pe alta, exact, da. Ne... Dimineața am mers să văd mașina, neavând bani sau așa, am zis că mă împrumut, am văzut mașina. Tu vai doar să cumperi mașina aia atunci? Să cumpăr mașina, să fie mașina mea de stradă, să încep să lucrez la o mașină și pe partea de motor, nu doar pe partea de de exterior, adică mașina să fie competitivă. Prin sfaturile acelui pilot la care am urcat în mașină, am ținut legătura și el mi-a spus ce ar trebui să fac. În primul rând, trebuie să sudez diferențialul ca mașina să poată să plece și să o poți controla. Și am ajuns în Baia Mare, în Baia Mare de unde este băiatul și unde el avea un mecanic. Și am ajuns până în Baia Mare cu un diferențial în mână, așa, și am sunat diferențialul. Exact. Am venit acasă, am mers într-o parcare privată unde am încercat să fac cerculețe, că de acolo începem. Între da. Da, și l-am sunat pe prietenul meu și l-am, i-am spus, ei, hey, fac cerculețe, fac drift, de fapt. Și am mers la prima competiție de drift, fiindcă eu credeam că prin cerculețe și câteva opturi legate așa cum le-am legat. Ce eu... mai de învățat? Exact. Eu ajung la o competiție de drift. Și am mers cu domnișoara. La care în fiecare viraj făceam câte un spin. Evident, fiind și singura femeie și toată lumea acolo în jur, toată lumea se uita și oamenii zicea, e femeie, ce poate să facă? Și chestia asta m-a ambiținat foarte mult, fiindcă am vrut să arăt că de fapt pot. Din etapă în etapă, fiindcă nu am avut unde să mă antrenez, am devenit încet, încet tot mai stăpână pe situație, însă nivelul creștea foarte repede. With this baby. Da, doar că atunci era stoc și Sorin, el este punctul foarte care la un moment dat a mers într-un șrot să caute unele piese. Sorin și... mecanic. Da, și a ajuns în șrot și s-a gândit că ar fi să iau turbina asta și ce mai este pe lângă și să fac Mazda Turbo. am ajuns să îi facem, să cumpărăm un ecu, să facem o hartă și am ajuns prima dată la un soft de 183 de cai cu care am început să concurez în campionat. Eu am început să cunosc mașina, am început să fiu mai bună, însă și nivelul meu și nivelul mașinii încă era scăzut. Așa că m-am gândit să, să trec de la Mazda, fiindcă toată lumea îmi spunea că mașina este mult prea scurtă și mașina este foarte agresivă la schimburile de masă și ar trebui totuși să nu mai bat acolo fierul, că nu se încălzește, să, să schimb ceva. Am văzut că majoritatea piloților, că 99% conduceau un BMW 30, majoritatea V8-uri sau 2.5, și m-am propus ca acel V8 pe care l-am cumpărat pentru MX-5 să-l mut pe un E30. Adică da. ai pornit de la V8-ul standard, da. ai crescut cilindria, da. care a ajuns la 5.000? La 5.000, V8 M5, da, de pe 39 da. L-am setat de nici nu mai știu câte ori și am ajuns în Bulgaria să-l setăm la cineva. Dar acum e bine. Acum e bine, e bine. prin adică... multe drumuri în Bulgaria, România, Bulgaria, România, am ajuns la un alt tuner și acei băieți mi-au făcut mașina care și în ziua de astăzi, din 2013 până acum, funcționează în acela standard de perfect. Cât are? Acum are 426 sau așa ceva. Pentru o caroserie de... 1000 de kg. Pentru mine, în momentul de față, fiecare etapă era o nouă experiență. Că era podium sau nu era podium, pentru mine totuși era un ceva, un highlight. Dar unde, până unde a mers împreună, a fost în campionatul european. Am câștigat Queen of Europe în 2014. 
unde am fost campion, iar în King of Europe Street Legal am ajuns vicecampion. Tot în 2014 și tot în același an am ajuns campion în Ungaria. Toate etapele astea au fost, pot să le spun, destul de stresante pentru mine, fiindcă m-am, m-am concentrat doar asupra acestui fapt. Vreau să câștig, vreau să câștig, am concurat destul, am învățat destul, acum e momentul să arăt și, de fapt, ce am învățat până acum. Iar apoi am lăsat-o puțin mai moale, fiindcă am vrut puțin de timp, puțin timp, pentru, pentru alte proiecte. Dar nu am, încet, nu am încetat driftul, uh, am mers în continuare la etape, doar că nu m-am ținut de un campionat întreg. Am concurat și în alte discipline, nu doar drift. Am la foarte multe etape de time attack, de viteză, pe circuit și... Cu ce mașină? O, tot cu Mazda. Ea e, e sărăcuța care tot timpul și-o ia. <laughs> cu Mazda mergi drept, ca să zic așa. Cât de cât. Adică fiecare disciplină de motosport, chiar și în sensul de moto, poate mă voi îndrepta vreodată, sper, Plac, fiindcă fiecare îți dă un alt feeling, o altă adrenalină. Fiecare este cu, cu nebunia ei, să zic așa, fiindcă și când mergi drept, trebuie să fii foarte concentrat și când mergi drift, ai alte, alte puncte de atins. Peste tot ai puncte de atins, fiindcă driftul nu înseamnă doar să mergi pe un circuit așa de capul tău. Celul ar fi raliu. Raliu cred că le are pe toate cu siguranță le are pe toate. Deci este foarte posibil să te vedem în campionatul național sau de genul internațional de raliuri, la un moment dat. La un moment dat. Sau pe două roți, sau, nu știu, pilotaj acrobatic sau ce? Raliu, probabil. Spui că ești și pilot de avion. A, nu, am încercat. Încă nu sunt. Am încercat, am luat ore și da, am încercat. E frumos, dar costisitor. Ca și tot, orice pasiune în lumea asta este foarte costisitoare. All in all, Ramona's biggest challenge is prioritizing her dreams. She pursues a career in rallying, but also wants to restore her 1970s Corvette and maybe roam the world with it, who knows. She doesn't have all the money in the world to sustain all of her plans for now, but her strong-willed character overcomes every shortage. An important lesson I've learned as a guest during my short visit into her fuel-driven, crazy world. (laughs) 